Diceva Sun Tzu nell'arte della guerra. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. A distanza di 2500 anni, le cose non sono cambiate. Allo stesso modo, prima di prendere il controllo di un computer server, il cybercriminale sa che è necessario conoscere a menadito ogni singolo aspetto del proprio bersaglio. Questa può essere considerata a tutti gli effetti come la prima fase di un attacco informatico ed è chiamata profiling, profilazione ma anche scansione di un universo ancora più grande, l'information gathering, raccolta di informazioni. Immagina il violare una rete informatica come la rapina in una banca. I ladri, prima di impugnare le armi e recuperare il bottino, si preoccuperanno di raccogliere tutte le informazioni sul loro obiettivo. Hanno cioè un inventario di telecamere, guardie, sistemi d'allarme e qualunque cosa li possa allontanare dalla refurtiva e dalla galera, studiando ogni parte, valutando i rischi e le possibili soluzioni. Il profiling è la variante digitale di questo fenomeno. In questo processo si racchiudono tutte le fasi di recupero delle informazioni di un obiettivo che consentono al cybercriminale, da questo momento attacker, di penetrare nel sistema vittima valutando i mezzi a sua disposizione per la risoluzione di eventuali problemi in corso d'opera. Lo studio del target partirà dal dominio. In questo capitolo non vedremo come effettuare attacchi adesso, bensì a come estrapolarne informazioni. Il dominio nel web è rappresentato da almeno due elementi, il dominio di primo e di secondo livello, ad esempio aclog.net. Come può intuire, secondo livello è il nome che si sceglie in fase di registrazione, mentre il primo livello, chiamato anche TLD Top Level Domain, identifica, in teoria, il genere del portale. Ad esempio .org si riferisce ad un'organizzazione, mentre .com si riferisce ad un'attività commerciale, .net ad un network e così via. Questi vengono chiamati CC e TLD, Country Code Top Level Domain. La locazione territoriale, ad esempio .it, indica che il portale è italiano, .eu per l'Unione Europea, .ch per la Svizzera e così via. Non è raro imbattersi nei domini di terzo livello, anche detti sottodomini. Questi possono significare che l'hosting in cui è presente il sito può far parte di una sottostruttura, dove il sito è contenuto in un qualcosa di più grande. È possibile imbattersi in queste versioni quando il sito è ostato in uno spazio web gratuito, oppure quando fa parte di un ente o un'associazione più grande, ad esempio un forum, quindi il forum sarà forum.example.com. È possibile anche imbattersi in domini di livelli superiori, quarto, quinto, sesto e così via. Tuttavia, sono scelte che l'amministratore di sistema fa in fase di progettazione e non rientrano in uno standard ben definito. Tra i test di profilazione basilari che un cybercriminale può effettuare ai danni di un dominio, troviamo il VUIS Lookup. Il VUIS consiste in una serie di informazioni riguardanti il dominio, in particolare la data di registrazione, l'ultimo aggiornamento e la scadenza, l'intestatario del dominio, spesso fornito dalle coordinate di residenza, numeri di telefono e altro dell'individuo o dell'organizzazione informazioni sull'amministratore e sui responsabili tecnici, il registrar, ovvero la società che ha registrato il nome del dominio, i name server, ovvero i server DNS che risolvono i domini in indirizzi IP. Tuttavia, la recente introduzione del GDPR, normativa sulla privacy europea, ha fortemente limitato la divulgazione di informazioni di privati. Allo stato attuale, il VUIS è efficace solo verso domini intestati ad aziende o intestatari che non risiedono nell'Unione Europea. Esistono diversi programmi con interfaccia grafica e siti web per effettuare questa operazione. Tuttavia, mi sento di consigliare il comodissimo comando da terminale VUIS. Perché non lanciare il comando con un dominio esistente, magari uno in tuo possesso, ad esempio vuislinux.org? Riporterà il seguente risultato. Esistono in rete diversi servizi che permettono di effettuare vuis. Basterà un motore di ricerca per raggiungere il risultato sperato. 
Ogni volta che viene registrato un dominio, il registrar, la società che si occupa di registrare per conto di qualcuno il suddetto dominio, deve comunicare i dati di registrazione e renderli pubblici. Tuttavia il titolare del dominio, per evitare di subire attacchi spam o gravi violazioni della privacy, può decidere di oscurare al pubblico i dati personali. Tale funzione spesso viene venduta come pacchetto aggiuntivo dal registrar, è solitamente anche la società che vende l'hosting e può essere applicata solo a domini di tipo generico, .com, .net, eccetera. In certi casi, tuttavia, il registrar può decidere di oscurare alcune informazioni sensibili. Il Vuis Privacy può anche riportare informazioni aggiuntive sulla modalità di contatto per i proprietari del dominio. Queste sono solitamente utilizzate quando ci sono gravi violazioni sul portale e si intende contattare i responsabili del sito prima di avviare eventuali procedure legali.